Welcome to our FB page na free reviewers managed by Leonalyn at ang video ito ay uploadin natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito na tayo sa number 21 to 22 sa ating numerical reasoning. At ito ay actual daw na lumabas. Ito ay actual na lumabas sa civil service exam. So, ang makakonfirm lang naman nito ay yung mga dating nag-exam na ng civil service last last year. So, ito ay sinesend sa isa sa ating mga followers na hindi ko i-reveal kung sino siya. Sinesend niya ito sa ating FB page na to. Paalala lang, sabihin na natin ito yung actual na lumabas sa dating civil service exam. Paalala lang. Never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Kasi walang nakakaalam kung ano man yung lalabas sa darating na exam. Pero paniguradong merong kahalintulad nito. Let's do number 21. The water cooler in Jack's office hold, about, holds about 18 liters of water. So, inote down natin yung mga given. There are four of them who use the water cooler. If each of them drinks two liters of water a day, so apat sila, four times two, kasi two liters per day, bali eight liters per day ang maubos nila. Ang tanong, How long will uh, how long would it take before they need to refill the water cooler? I divide lang natin. 18 divided by 8. Remember itong 8, 8 liters per day. So 18 divided by 8. This is 2, 2 times 8, 16, 18 minus 16, this is 2. Tapos, magdagdag tayo ng isang zero. Pero bago yan, yung decimal, i-align natin sa taas. So, we have 20 divided by 8. This is 2, 2 times 8, 16, 20 minus 16. This is 4. Dagdag pa tayo ng isa pang zero. So, 40 divided by 8 and this is 5. So, ang sagot dito ay 2.25. 2.25 days. Isa pang paraan. So, tawagin natin itong kanto style way of solving. 18 liters sa umpisa. So, itong 18 liters, minusan natin ng 8 liters sa unang araw, first day. So, ang matitira na lang ay 10 liters. Sa second day, minusan ulit natin ng 8 liters. So, ang matitira na lang natin ay 2 liters. So, meron na tayong 2 days dito. Now, itong natitirang 2 liters, 2 liters, yung natitira over yung total per day ay 8. Itong 2 over 8, kung simplify natin yan, this is equal to 1 fourth. At yung 1 fourth na yan, that is equal to point hindi na masyadong masulat dito. So, this is 0.25. So, 0.25. So, therefore, ang sagot ay 2 days, 0.25. So, 2.25 days. Next, number 22. Out of 2,000, cons- kulang ng S, constituents of barangay maaasahan, 25% voted for Mr. Santos, 16% voted for Mr. Reyes, and the rest voted for the winning candidate, Mr. De, Luz, De La Cruz. How many voted for Mr. De La Cruz? Ganyan lang. 25%. I-add natin sa 16%. So this is 41%. Ngayon, yung kabuan, 100%. Yan, i-minus natin yung 41%. So, 100 minus 41, this is 59%. So, ngayon, 59% of 2,000, yan yung bumoto kay 
Mr. De La Cruz. Percent means pair 100. So 59 percent means 59 pair 100. Itong of ay multiplication yan siya. So, yung dalawang zero sa taas, dalawang zero sa baba, i-cancel lang natin yan. So, ito lang yung i-multiply natin. 59 times 20, and this is equal to 1,180. So, ito na yung sagot. Another way of solving this. Isa pang paraan. 2,000 yung total. Now, ang 25% of 2,000 ay 500. Yan yung bumoto kay Mr. Santos. Next, ang, tuway, ang 16% dyan sa 2,000 ay 320. Yan naman ang bumoto kay Mr. Reyes. Ang total dito ay 820 at yan ay ididak natin sa 2,000. 2,000 minus 820 and this is equal to 1,180. Yan ang bumoto kay Mr. De La Cruz. Thank you for watching and all I hope mayroong kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.